Vivian Mayer e il cinema. E non ve lo aspetterete, ma andiamo in Francia, nella zona delle Hautes Alpes Champsor. Dopo Briançon c'è Gap, sulle montagne di fronte. Sono Roberto Carlone e racconto storie con musica, parole, fotografie e cinema d'animazione. Ho scritto uno spettacolo su Vivian Mayer che abbiamo presentato in Italia, Francia e Svizzera. Ha allestito due mostre e scritto un libro sulla grande fotografa. Insieme a Caterina Cavallari continuiamo a studiare la sua opera cercando di darle dignità come fotografa e come donna. Vivian Mayer e il cinema, dicevamo. Siamo a saint julien en champsor Quella è la zona della famiglia di Vivian Mayer, i Jossot. Ci siamo stati parecchie volte per le ricerche su di lei. Sono bellissime zone, piccoli paesini, semplici ma ricchi, in particolare di persone splendide e accoglienti. Vivian Mayer ci è vissuta in due momenti della sua vita, durante il periodo della scuola d'obbligo, quando ci venne dall'America con sua madre, e poi agli inizi degli anni 50, poco più che ventenne e già con una voglia di fotografie di cui vi parlerò curiosa e assetata di notizie e di cultura. Nella piazza di saint julien en champsor ho conosciuto due compagne di scuola dei tempi di Vivian. Quindi è realmente esistita, smentendo tutti i dubbi sulla sua non esistenza, il creare confusione intorno alla sua figura e decidere, a senso unico, cosa lasciar trapelare e cosa occultare o più semplicemente inventare una storia senza fare ricerche approfondite. E su questo ci sarebbe da dedicare molte ore di argomentazioni. Insomma, nella piazza parliamo di lei, di come si divertisse a scivolare sulla neve nella strada principale o come restasse ore e ore a guardare incantata il mercato dal balcone di casa sua. Marinette Reboul ci racconta ho conosciuto Vivian, ma ero tanto giovane, meriterebbe di fermare il tempo delle volte. Ha vissuto qua, con la mamma. Mi ricordo della scuola. Lei era avanti di due anni. È diventata famosa. Ci sono stati articoli dappertutto, fotografa eccezionale. Ha fatto delle foto meravigliose. Ha fotografato delle cose inattese. Fotografie che non sono abituali. Era alta, fisicamente non era male. Giocavamo a campana, era formidabile, qui nella piazzetta. E quando c'era la neve, scendevamo sul corso in discesa, lo facevamo tutto fino in fondo con lo slittino. Oppure di come non fosse contenta di partire per il suo ritorno in America, nel 38, dopo aver frequentato tutto il ciclo delle elementari in Francia pressoché in una bellissima campagna, libera e senza pensieri. E così ci racconta Lea Anselm. Viveva un poco ritirata, non era timida, ma parlava poco. Era molto riservata. Non raccontava niente della sua vita. Era riservata. Non era scontenta, era riservata e quindi il dialogo era difficile con lei. L'altro giorno sono stata dal dentista e ho visto delle sue foto su una rivista. Foto magnifiche. Me la ricordo quando era sul suo balcone e guardava incantata la fiera. Mi sembra che non era contenta di partire per l'America. Mi sembra proprio che non voleva. Mi chiedo ancora se fosse davvero contenta di andarsene. È stata obbligata. C'era qualcosa che non la rendeva felice. Non era per sua madre. No, suo padre non l'abbiamo mai conosciuto. Era sempre alla ricerca di qualche cosa. In questa piazza c'è un cartello inchiodato sul tronco di un albero. E sorprende in un paesino così piccolo che ci sia una sala per le proiezioni. Ci raccontano si tratti di un piccolo teatrino. In quel teatro Vivian Mayer ci andava durante il suo soggiorno francese, soprattutto negli anni tra il 50 e il 52, quando aveva 24 anni e si era già inserita nella vita americana di New York. Bene, il teatro è ancora funzionante. Tutte le settimane apre. C'è un circolo 
che organizza un cineforum. Insomma, è tutto ora attivo. La stradina è stretta. Andiamo a vederlo. Semplice. Artigianale. Col tempo, dopo le nostre frequentazioni con gli amici dell'Association Vivian Mayer e Le Champsor, sito che vi consiglio di andare a visitare, e ve lo metto in descrizione, e stanno facendo un lavoro di ricerca e di ottima cultura sulla fotografa, ci invitano a presentare lo spettacolo proprio lì. Quando è tutto pressoché deciso, allora ci andiamo per un sopralluogo. È una delizia. Un centinaio di posti, eh? un piccolissimo palcoscenico. Tutto un poco provvisorio, un po' cadente, ma pieno di fascino. Allora ci mettiamo in moto per lo spettacolo, la traduzione, imparare il testo, soprattutto la pronuncia che va curata, raffinata. E finalmente vengono i giorni della rappresentazione. Si allestisce la rappresentazione e il montaggio di tutto il materiale. Ma la pena ci entra nel proiettore, che non può entrare dietro lo schermo di proiezione. Ma l'emozione e la voglia sono alle stelle. Alla fine il pubblico arriva e si può dare inizio allo spettacolo. Tre repliche. Alla fine di ogni rappresentazione il dibattito. Vengono anche i suoi compagni di giochi. L'emozione è fortissima. È un evento anche per la cittadina, così come è stato quando hanno fatto l'esposizione di fotografie donate al comune da John Malouf. E i soggetti ritratti si sono riconosciuti e si sono ricordati di quella scriteriata che andava in giro con due macchine fotografiche in bicicletta e scattava chiunque ovunque, dai funerali agli eventi, parenti, le amiche, tutto quanto. Ma continuiamo con il cinema e Vivian Mayer. Poi Vivian ritorna in America e si stabilisce a Chicago. Ci sono diverse testimonianze di persone che conoscono Vivian. Lei frequenta attivamente la vita culturale della città, cinema, teatri, biblioteche e università. Frequenta anche alcune lezioni ed interviene sempre con domande. Spesso si reca al Film Center, una sala di film sperimentali. Il direttore è Jim Dempsey, che dichiara che quando lei gli parlava gli stava così vicino che sperava non ritornasse più. Ci sono stato quando sono andato a Chicago, nel viaggio studio per verificare i luoghi della sua vita ed alcune fonti. Ho fatto alcune foto e nella scena dello spettacolo, in cui racconto impersonando il personaggio di Jay, che è una sintesi dei diversi ricercatori della fotografa, al quale è affidato il compito, nello spettacolo, di raccontarci i momenti storici e cronologici della sua vita. Insomma, racconto della frequentazione della Maier agli eventi culturali della città. Allora vi faccio vedere come racconto questi momenti. Jay, nel suo setacciare, trova alcuni volantini del Film Center, una sala di film sperimentali, direttore Jim Dempsey. Jay parla con lui, scopre che Vivian era una grande frequentatrice. Quando lei gli parlava, gli stava così vicino che sperava non ritornasse più. Jay scopre che in tanti si sono abituati a vedere Vivian che va al cinema. A proposito di cinema e Vivian Mayer, sono importantissimi i suoi filmati. Filmava in Super 8 e 16 mm, interessantissimi. Andava in giro con la tracolla, a volte uno solo, a volte con due Rolleiflex e anche una cinepresa, Super 8 il più delle volte. In quelle pellicole c'è molto da capire. Secondo me ci sono i veri occhi di Vivian Mayer. Si scopre cosa lei guardasse davvero, sono come degli studi, degli abbozzi, si capisce cosa cercasse delle persone. Sono proprio la testimonianza di dove cadesse il suo sguardo, cosa la interessasse davvero. Si fissava su di un, perso un personaggio, su di un particolare, non gli staccava gli occhi di dosso. Sapeva individuare le persone particolari. Eh, sembrano i filmati di una caccia grossa quasi. Aveva un occhio magico. E sembra una fotografa istantanea. Ce l'hanno sempre presentata come una persona compulsiva, una sorta di serial killer della fotografia, che impazziva se non scattava. Ma secondo me, chi è che non è così? dai grandi o i piccoli fotografi, di ogni appassionato di questa pratica. Abbiamo abbastanza questa idea, 
E scatti, scatti, scatti in continuazione frenetici, era malata, compulsiva, clic, 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 continuazione. Ma attenzione, lei guardava prima, seguiva, braccava la sua preda con attenzione, con tenacia, con cura e circospezione. Certo, poi se ne andava. Mi piace pensarla come un gatto, tin, 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 si avvicina, stile cartone animato quasi, nascosta, furtiva, clic e via. Adesso di questo ho scritto una mezza paginetta nel libro che ho scritto. Si intitola L'autre Vivian, un viaggio inedito nella Francia di Vivian Mayer e riporta molte interviste, ragionamenti e ricerche sulla grande fotografa. Nel brano che vi presento parlo un poco di fotografia e sono quasi parole che attribuisco a lei. Ve la leggo. Veloce non significa affrettato. La velocità si avvicina alla rapidità, a qualcosa di animalesco. È una dote fondamentale per un fotografo. Si deve avvicinare anche silenziosamente. Deve dominare la situazione. Deve essere reattivo. Deve prevedere. Deve impostare i parametri della macchina fotografica. Affrettato è usato troppo spesso come sinonimo, ma significa ben altra cosa. Una fotografia affrettata non è pensata, non nasce da un bisogno, da uno stupore, da una ricerca. Accade. È molto simile al termine di sfuggita. Sa di animale in fuga, quando si avvicina fa disastri, è dominato dalla situazione, sa reagire perché scatta, quello che viene viene, magari avrò fortuna. Vivian Mayer sicuramente in questo senso amava la velocità, veloce, mai affrettata. Questa è un po' con la nostra malattia, essere veloci, soprattutto e troppo con le fotografie. Ma torniamo ai filmati Super 8 perché ce n'è uno splendido. Sapete, lei faceva la bambinaia e ho seguito per tantissimo tempo, e ha seguito lei per tantissimo tempo, i tre figli della famiglia Gainsbourg. Si affeziona tantissimo a loro e loro a lei, così tanto che saranno loro a prendersi cura quando invecchia. Loro trovano per lei un appartamento a Rogers Park di Chicago e ci sono stato. A Chicago c'è un lago enorme il lago Michigan. L'orizzonte è sempre acqua, come il mare. Dall'altro lato c'è il Canada. Insomma, in questo parco, un piccolo parco, ci sono arrivato. E da arrivarci è un'esperienza. La fermata è soprannominata The Hell, l'inferno. Scendo e capisco immediatamente perché ero solo, la prima cosa da fare è ritirare la macchina fotografica, nasconderla per bene. Arrivo nel parco, trovo la panchina dove lei sedeva per ore e ore e stava lì a guardare il lago, la gente. È un piccolissimo parco, è eh? molto molto carino però. Qui i suoi bambini, tre figli Gainsbourg, l'aiutano a sopravvivere e un poco la seguono. L'aiutano a trovare casa, e a proposito di loro, il film più bello è quello del campo delle fragole. Un grande campo dove Vivian li accompagnava sempre. Era il loro preferito. Una sorta di giardino segreto, il luogo dei giochi. Si dice che lì i fratelli abbiano disperso le sue ceneri. Insomma, abbiamo il filmato di questo campo. Probabilmente uno di loro o uno dei loro amichetti si impadronisce della Super 8 di Vivian e li filma. Eccolo qua. Vedete anche come lei si dedicasse loro, una tata ideale, una splendida zia quasi. E vorrei chiudere con l'arte del camuffamento. Potremmo intitolare questo capitolo finale Il cinema e l'arte ideale del camuffarsi, come il teatro. Vi riporto le parole di Gaston Guy, un membro dell'Association Vivian Mayer e le Champsor 
ce ne parla? Questo è camouflage, penso, nel vestire, nel essere, non, di non parlare. Mi permette, per, permetteva di, di rubare l'intimità delle persone, di prendere sul vivo, non so se si dice, un, un istante il più favorevole per la, quello che volevo dire, che volevo mostrare. Li prende nel vivo, un istante, il più favorevole per quel che voleva dire. Voleva mostrare. Ha fatto un lavoro fantastico in America. Mostrare la vita della gente, sia povera, sia ricca, sia giovane, sia vecchia. E questa testimonianza storica e sociologica prova che questa signora, che per me è una signora, ma è una donna prima di tutto e dunque una signora perché aveva una visione universale una visione moderna voleva mostrare a tutti le qualità ma anche tutti i difetti della società americana lei andava nei quartieri poveri, pericolosi e questo camouflage nel vestito nell'apparenza di una donna senza essere troppo donna le permetteva di prendere queste foto rubate e di non essere disturbata dagli uomini e dalla gente ecco questo era Vivian Mayer e il cinema e se questa storia vi ha incuriosito appassionato appagato allora mettete un entusiasta mi piace al video iscrivetevi al canale per restare aggiornati youtube lo proporrà ad un maggiore numero di spettatori e così riusciremo a far crescere una cultura più attenta e partecipata è vero, YouTube è la nuova televisione del mondo e permette ancora una buona autoproduzione. Io ci credo e porto avanti quest'idea. Se vogliamo restare in contatto, ti puoi iscrivere anche alla newsletter settimanale su robertocarlone.it alla pagina newsletter. Lì ci sono i miei contatti. Notizie, novità, eventi esclusivi, fotografie, tutto quello che non ci sta su YouTube. Ti ho detto tutto. Ci vediamo presto. Alla prossima. Ciao!